Два роки Хмельницький зміцнював устрій у молодій країні. Велися переговори з багатьма європейськими державами. Богдан усвідомлював, щоб здійснити в Україні задумане, потрібен час. Він, дивлячись у майбутнє, розумів, що йому потрібен спадкоємець. Син Теміш уже проявив себе як талановитий полководець, мав у козаків довіру і повагу. Богдан задумав одружити його на Розанді, доці Василя Лупола, молдавського господаря, тобто царя. Лупол відповів Хмельницькому, що його дочка Розанда вже посватана польним гетьманом Калиновським, і що він не може поламати слово. Хмельницького це не дуже стривожило, і він послав Луполу листа. Посвати господаря чер свою сину моїм Тимошем. І тобі добре буде, а не видаси. Зітру, за мну, і останку твого не останеться. Вихором прах твій по воздусі розпущу. Встрічаймого сину. Разом з Тимошем їде 20 тисяч сватів, а не вистачить. То ще 15 тисяч від Нуридіна. З поклоном. Богдан Хмельницький. Лупол дав згоду на сватання. Тоді коронний гетьман Калиновський з Яном Собецьким та Петром Потоцьким вийшли на вперейми війську Тимоша і стали на березі Буга під горою Батіг. 29 травня 1653 року під Батогом відбулася битва, де поляки зазнали нищимного удару. Козаки помстилися за берестечку. Гетьмана Калиновського було вбито. А Тиміш зі сватами пішов у Молдовію. У Ясах відсвяткував весілля і з молодою красуною Розандою повернувся додому. Час, проявлена в боях доблесть Тимка та його шлюб з маєстатною особою, що зливав рід Хмельницького з коронованою кров'ю, примирили гетьмана із сином. І він оточив молоду пару царською пишністю. Та недовго довелося тішитися Тимошу зі своєю молодою дружиною. Його тестя Василя Лупола скинув з господарства Степан Жирний. Тиміш пішов у Молдові, щоб врятувати свого тестя, але в бойовищі під Сучавою його було вбито. Козаки повернули його тіло в Україну і 22 жовтня пробули до Чигирина. На зустріч вийшла Ганна із Розандою. Сумно дзвонили дзвони, стріляли гармати і рушниці, зустрічаючи гетьманового сина і проводжаючи його до могили. Дізнавшись, що Тимка вбито в бою, гетьман заридав. Ці сльози велетня потрясли усіх. Богдан посилає листи до Туреччини, Угорщини, Швеції і Молдовії з проханням про військові союзи та мирні угоди. 
Ще раніше і до початку повстання 1648 року Хмельницький шукав союзників проти наймогутнішої на той час у Європі Речі Посполитої. Відгукнулися і допомагали хмельницькому татари, турки, молдовський господар Лупол та трансільванський володар Ракочі. Московія ж до 1653 року мовчала, кволо підтримуючи дипломатичні стосунки з гетьманським двором. А Москва чекала свого часу. Коли Польща та Україна виснажили свої сили у п'ятирічній біжальній війні, Москва почала свою велику гру. І от 1 жовтня 1653 року в Москві зібрався Земський собор, який постановив, що Польща справді порушила договори з козаками, і тому вони тепер вільні від присяги королю. За образу царя і потоптання віри православної – оголосити полякам війну, а гетьмана Хмельницького і увесь український народ – прийняти під високу царську руку. А вже 8 січня 1654 року у Переяславі був підписаний договір про поєднання України з Московією, який складався з 23 пунктів. Іван Богун і половина козацької старшини були проти цього договору і в Переяслав не приїхали. Проти договору було і українське духівництво з митрополитом Сильвестром Косовим. Далі гірше. Московські посли забажали від українців присяги цареві Олексію Михайловичу. Та народ переважно зрікався цієї присяги. Богдан вважав себе за самодержавного володаря України, рівною стороною супроти московського царя. У козацькій державі старшина і українська шляхта особливої пошани до сану московського царя не мали. Бо знали, що батько Олексія був посаджений на московський престол неправдиво, військовим насильством з відкиненням Рюриковичів, які єдині мали право на престол ще з княжих часів. Після договору московські урядники із своїми військовими загонами почали заходити в українські землі і заводити свої правила та звичаї. Через рік в Україні вже всім було ясно, що новий московський друг нічим не кращий за польського пана. Остаточно це стало зрозуміло і Хмельницькому, коли 1656 року у Вільно Москва підписала договір з Польщею, направлений проти України. Оцей Московсько-Польський Союз сильно вдарив по здоров'ю Хмельницького. Він занедужав. І, можливо, вперше в житті зліг у постіль не від ран. Кілька тижнів Ганна не відходила від хворого Богдана. Терміново з Ярмолинець була привезена знахарка, яка одразу почала чеклувати над Богданом. До гетьмана нікого не підпускали. Була ще одна причина, чому все так утаємничено. Ходили чутки, що Хмельницького отруїли. І що того, хто троїв, було схоплено та катовано. І що начальник таємної розвідки Капуста вивідав, що сліди цього замаху ведуть чи до Варшави, чи до Москви, бо і там, і там хотіли смерті Богдана. Та вороги все-таки погано знали Богданову вдачу. Він одужав і з подвоєною енергією взявся за переговори. Геній Хмельницького подарував Україні у тій ситуації рятівний план. Річ у тім, що Богдан раптом почав активні переговори зі Швецією. Там якраз на престол сів воєвничий король Карл Густав X, який мав широкі військові плани щодо Польщі. Шведський король мав тих же союзників, що й Хмельницький – Молдовію, Волохію і Трансильванію. У них був спільний ворог – Польща і Москва. Шведський король Густав вступив до Польщі і легко її пройшов. Тривали останні переговори з дипломатами Хмельницького. Виговський заявив від імені Гетьмана. Ми хочемо мати під своєю владою всю стародавню Україну, де віра православна була і де ще мова наша задержалась. Аж повісло, бо нас би висміяли, коли б ми тепер не відібрали землі, які ми за давніх часів були втратили. Швеція прийняла усі вимоги Хмельницького. Шведського посла Гетьман прийняв 22 червня з великими почестями і навмисне в присутності московських послів. 
В оточенні свого численного старшинства Богдан рішуче заявив, що московський цар відтягує його від Швеції, але він на це не погоджується. Що він має велике військо і готовий йти хоч і на Москву. Це сталося за місяць до смерті великого гетьмана. Протягом липня 1657 року начальником розвідки капустою було викрито сім змов і три замахи на життя Богдана Хмельницького. Попереджено кілька отруєнь. Та не всі. Ще за життя 6 серпня 1657 року Хмельницький скликав військову раду. Розповів про свої задуми, як зберегти Україну, і в кінці сказав. Бог знає, браття, чи це не щастя, що не дав мені Бог закінчити цієї війни так, як хотілося. Затвердити навіки незалежність і вольність вашу. І так визволити зброєю з-під ярма народ український благочестивий. Богові інакше було вгодно. Не встиг я покінчити свого діла. Вмираю з найбільшим жалем і не знаю, що буде по мені. На цю військову раду з'їхалося дуже багато військових старшин. І з вдячності за великі заслуги Хмельницького, і щоб пошанувати його рід, гетьманом вибрали його 16-річного сина Юрка. В Чигирині три дні тривав бенкет і гарматна стрілянина. Відчуваючи останні дні правління Богдана, старшини затіяли чвари між собою. Московські агітатори працювали невпинно, де підкупом, де інтригами. У Конотопі козацтво збунтувалося і забило двох своїх полковників. Богдан довідався про цей бунт 9 серпня. Це його так розхвилювало, що він дістав удар і п'ять днів пролежав без мови. На шостий день, у вівторок, 15 серпня, о третій годині пополудні навіки закрив свої очі, спочивши у Бозі. І подальші події пішли вже без нього. Тіло Богдана перевезли до Суботова і поховали в Іллінській церкві, яку він сам побудував. Домовина з гетьманом була закрита, та недовго пролежали останки великого гетьмана в Суботові. Поперемінно то поляки, то московські люди розкопували труну гетьмана і викидали кості, що були в ній. А ще більше шукали скарби Хмельницького. Та існує ще одна таємниця. Іван Богон та Лаврін Капуста, передбачаючи такий хід подій, іще раніше перепоховали тіло гетьмана в іншому місці. І це місце... Відоме одному Богу.